Bok, ja sam Emina Herman i voditeljica sam društveno-kulturnog centra Šesnaestica koji je smješten ovdje u Ozevskoj 16 na Trešnjevci i koji je zapravo 2017. dan kazoni na raspolaganje za zapravo kako bi se zapravo realizirali nekakvi programi, događanja namijenjene lokalnoj zajednici. S obzirom da se zapravo sve nekako odvija u samom centru Zagreba, htjeli smo napraviti program koji će biti dostupan trežničanima i trežničankama. Prostor društveno-kulturnog centra 16-ica dajemo na korištenje udrugama, inicijativama i građanima koji žele organizirati event, odnosno događanja zapravo za lokalnu zajednicu kao i za marginalizirane skupine poput recimo LGBT zajednice ili čak i umirovljenike i umirovljenice. U 16-ici se događa širok spektar aktivnosti pa tako na primjer održavamo ovdje i filmske vrednosti večeri, večeri društvenih igara za LGBT zajednicu, radionice šivanja, razne o razne edukacije, edukativne programe. A trenutno se ovdje iza, možete vidjeti, događa se radionica drag šminkanja koju vodi House of Flamingo kolektiv. Posebno smo ponosni na to što je u zadnjih pet godina smo ostvarili suradnje sa razno raznim inicijativama i udrugama poput I Are You Serious, Zagreb Pride, Ponosni Zagreb, Transaid, Mame Strešnjevke i sl. A nekako zapravo nas najviše veseli činjenica da tu dolazi zapravo do nekakvog međugeneracijske razmjene, pa tako recimo imamo te radionice za umirovljenike i umirovljenice i onda paralelno imamo recimo radionice događanja za mlade LGBT aktiviste i onda recimo je zanimljivo gledat kako se oni spajaju i kako se međusobno prenose znanja. Pa mislim da je nekakav problem zapravo sa Trešnjokom činjenica da je jako, jako puno napuštenih javnih i gradskih prostora koji se ne koriste i što zapravo ovdje ne postoji nikakvo kino, niti, ajmo reći, nekakav veći društveni centar osim šestnaestice gdje građani i građanke mogu potražiti nekakav sadržaj za svoje slobodno vrijeme, gdje se mogu građanski aktivirati i sudjelovati u nekakvim inicijativama ili se samo opustiti. Možda je zapravo 16-ica jedinstvena po tome što je prostor stvarno dostupan svima. Bilo da su to nekakve manje radionice za 6 do 8 polaznika ili polaznica, nama je svejedno, bitno nam je da se zajednica sama nekako uključi, aktivira i da zajednica radi za zajednicu. Tu također postoji još i udruga Vestigium na Trešnjevci, oni su recimo baš usmjereni na nekako, ajmo reći, zdravo, zdrav način života, samodrživost i sl. Pa mislim da u zadnjih pet godina stvarno jako porastao odaziv zajednice i evo mi sad u kalendaru zapravo imamo skoro svaki dan jedno ili čak dvije dvije aktivnosti, što znači da su nas zapravo građani i građanke prepoznali kao centar gdje mogu organizirati svoje aktivnosti. A prikupljamo ih zapravo putem objava na svom portalu voxfemine.net, preko svoje Facebook stranice i naravno svako od organizacije i udruga koje nešto organizira zapravo dovede i svoj dio korisnika. Jedan nam je posebno drago kad nas ti isti korisnici pitaju hej, ono ja imam nešto svoje, ja bih htio ili htjela nešto svoje organizirati, da li je to moguće i mi smo tu da im ustupimo prostor. Recimo za primjer imali smo ovdje kao što često imamo večer društvenih igara baš za LGBT zajednicu i meni je nekako posebno bilo drago kad sam shvatila da na te večeri dolazi jako mlade osobe i super, super mi je bilo što su neke od tih osoba zapravo ne znam 13. godišnjaci, 14. godišnjaci koji su ovdje došli sa svojim mamama. Tako da, recimo, to vidim kao nekakav prostor gdje se mladi mogu upoznati sa ostalim mladima i gdje se mogu osjećati sigurno i oni i gdje im je ugodno čak dovesti svoje roditelje. A posebno mi je drago što su roditelji uopće zainteresirani na taj način sudjelovati u životu svoje djece. Ja sam Nikola Zdunić, član sam političke platforme Možemo i municipalističke platforme Zagreb je naš i trenutno obnašam funkciju predsjednika Vijeća Gradske četvrti Peščenica Žitnik. Dakle, prvo sam se bavio više nekim gradskim LGBT aktivizmom i organiziranjem prajdova i na kraju sam nekako završio u aktivističkim krugovima koji su zapravo bili zelena ljevica, odnosno koji su se bavili i prostornim politikama, odnosno pravde u prostoru. I nekako je to sve dovelo, to je bilo točno u vrijeme zapravo kad je i nastajala municipalistička platforma Zagreb je naš. Tada sam se odmah tu uključio i zapravo pristao biti 
vječnik u svom kvartu u kojem sam živio, gdje smo zapravo i na kvartu u kojem sam bio vječnik grupu od dvoje, troje ljudi i zapravo proširili na četrdesetak ljudi. Osvojili smo osam od šestnaest mjestnih odbora, dakle vječa mjestnih odbora. Isto tako imamo većinu u gradskoj četvrti na Pešćenici i zapravo pokušavamo sad nastaviti raditi ono što smo započeli 2017. Dakle imati jedan novi pristup politici, jedan novi pristup prema stanovnicima gdje zapravo sve komunalne teme pokušavamo transparentno komunicirati. Za sada je to još uvijek neformalno putem Facebooka, ali naravno cilj nam je na kraju zapravo da gradske da gradski uredi odnosno da gradski uredi preuzmu zapravo taj transparentni način djelovanja na način da su zapisnici vidljivi i dostupni, da su dnevni redovi sjednica vidljivi, da se građane aktivno poziva na sjednice, da predlože pitanja, da predlože probleme o kojima bi se trebalo raspravljati. Dakle, mjestni zbor građana tu se radi o mehanizmu koji je propisan unutar statuta grada Zagreba i tiče se jednog mehanizma gdje građani na direktno demokratski način se mogu organizirati i izglasati određenu temu, određeni zaključak, određenu problematiku na kvartu i to mišljenje je zapravo obavezno za to vječe, dakle bilo vječe gradske četvrti ili vječe mjestnog odbora. Na papiru to zvuči dobro, ali ono u praksi što se pokazalo zapravo najproblematičnije, što smo se mi zapravo i ko vječnici i ko aktivisti od 2017. od 2021. bavili, je bilo vezano za to da se zapravo ne zna procedura za to, dakle u tom periodu od 2017. do 2021. smo imali otvoreno sabotiranje od strane gradske uprave. Međutim, sad kada smo i preuzeli vlast, ono što nas čeka je zapravo neke vrlo praktične stvari definirati, recimo, da li mjestna uprava printa plakate, da li ih lijepi po kvartu, da li plaća Facebook oglase ili web oglase da se zapravo promovira, da će se taj zbor građana održati. Da li zbor građana može biti online sad u ovim vremenima? Znači to je sve nešto što mi moramo definirati i tu nas čeka zapravo taj posao. U 2020. je bio pokušaj mjestnog zbora građana koji je taman zapravo došao kada se drugi val epidemije bio sve jači i jači. I ono što je zapravo bilo očigledno u tom trenutku, ja sam surađivao sa tim građanima i aktivistima koji su na kraju zapravo imali svoju nezavisnu listu na Peščenici, bio je problem, oni nisu znali otkud krenu. Dakle, njima nije bio siguran niti prostor, a kamo li epidemiološki siguran prostor, niti su oni znali kome se treba obratiti. Dakle, njih se cijelo vrijeme na neki način odgovaralo da to naprave i na kraju zaista nisu ni uspjeli. Sada zapravo nemaju potrebe za tim jer vjerujem da to i misle, a to je mislim i istina, da smo mi sad zajedno s njima surađujemo. Dakle, oni su imali zbor građana vezan oko izgradnje vrtića i škole, do gradnje škole i izgradnje vrtića i da se zaustavi zapravo taj jedan vrlo agresivni, ako se to opće može nazvati urbanizmom, dakle, jedna izgradnja zgrada na svim zelenim površinama koje postoje na kvartu, a koje nisu pisane kao parkovi. Činjalo ono što je postalo evidentno je da svugdje u gradu zapravo mi trebamo omogućiti građanima da oni, ako neku temu, komunalnu temu, smatraju bitnom da se raspravi, da se odluči, da gradski uredi na razini gradske četvrti zapravo im pruže svu logističku potporu da bi zapravo taj mjestni zbor građana i održali.